কেমন আছেন আপনারা আজকে আমরা আলোচনা করব রিসার্চ মেথডোলজি আর রিসার্চ মেথড ভার্সেস মেথডোলজি নিয়ে এর আগের ভিডিওতে আমরা রিসার্চ মেথডোলজি এর এর সম্পর্কে একটা ইন্ট্রোডাকশন আপনাদেরকে প্রদান করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে রিসার্চ মেথডোলজির উপরে আমরা কিছু ধারাবাহিকভাবে ভিডিও তৈরি করব এবং সেই কথার প্রেক্ষিতে আমরা দ্বিতীয় ভিডিওটা দ্বিতীয় ভিডিওটা করছি আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওর টপিকস হচ্ছে রিসার্চ মেথডস ভার্সেস রিসার্চ মেথডোলজি এছাড়াও আমরা রিসার্চ প্রসেস দেখাবো এবং একটা গুড রিসার্চের কী 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 ধরনের ক্রাইটেরিয়া আছে অর্থাৎ একটা রিসার্চকে আমরা যদি বলি যে এটা একটা ভালো রিসার্চ তার কী কী ধরনের পদক কী কী ধরনের ধাপ পার করতে হবে সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তো বন্ধুরা আপনারা এখনও যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতেন অবশ্যই বেল বাটনটি ক্লিক করবেন ধন্যবাদ তো চলুন আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাই মূলত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে রিসার্চ মেথডস ভার্সেস রিসার্চ মেথডোলজি তো আমরা প্রথমে রিসার্চ মেথড দিয়ে শুরু করব রিসার্চ মেথড বলতে আমরা সাধারণত বুঝে বুঝেছি বুঝেছি যে ওই সকল টেকনিক্স অথবা মেথডকে মেথড মানে আমরা বুঝি একটা সিস্টেমেটিক ওয়ে অথবা টেকনিক্স যা কোনো একজন রিসার্চার তার রিসার্চ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে অর্থাৎ একজন রিসার্চার তার যে সমস্যা অর্থাৎ তার যে হাইপোথেসিস গ্রহণ করার মাধ্যমে তার যে রিসার্চ প্রজেক্ট সেই রিসার্চ প্রজেক্টটা পরিচালনা করার জন্য যে সকল মেথডগুলা তার রিসার্চ চলাকালীন সময় ব্যবহার করে তাকে মূলত আমরা রিসার্চ মেথড হিসেবে বা রিসার্চ টেকনিক হিসেবে বলতে পারে মূলত রিসার্চ মেথড বা রিসার্চ টেকনিককে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ তিনটি গ্রুপে এর যে কাজ এই কাজটাকে আমরা আলাদা করতে পারি মূলত প্রথম ধাপে প্রথম ধাপে রিসার্চ মেথডোলজি করে মূলত তার যে হাইপোথেসিস অর্থাৎ যে বিষয়টা নিয়ে সে গবেষণা করছে সেই বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সে সংগ্রহ করে এইটা হচ্ছে তার প্রথম ধাপ এবং সে তার দ্বিতীয় ধাপে সেই যে প্রাপ্ত তথ্য এই প্রাপ্ত তথ্যের যে একটা পরিসংখ্যানগত একটা পরিসংখ্যান তিনি দাঁড় করান এবং সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী সে ডাটা অর্থাৎ সে প্রাপ্ত তথ্য এবং সে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছে বা সেই যে বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করছে তার সাথে একটা সম্পর্ক দাঁড় করান এবং পরবর্তী যে তৃতীয় এবং শেষ ধাপ সেই শেষ ধাপে মূলত যে দুইটা আমরা যে দ্বিতীয় ধাপটা দেখেছি অর্থাৎ রিলেশনশিপ বিটুইন ডাটা অ্যান্ড আননোনস এই রিলেশন এই রিলেশনশিপটা কি গবেষণার গবেষকের যে গবেষণা তার সাথে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তা তা তার অ্যাকিউরেসি প্রদান করে এই বিষয়টা সম্পর্কে রিসার্চ মেথড আমাদের জানায় তো মূলত আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব সামনে চলুন যেটা বললাম যে একজন রিসার্চার এর শুধুমাত্র রিসার্চ মেথড সম্পর্কে জানলে হবে না তাকে অবশ্যই এর মেথোডোলজি সম্পর্কেও জানতে হবে তো মেথোডোলজি সম্পর্কে জানতে হবে যে যেহেতু আমরা জানি কোনো কিছুর কোনো শব্দ শেষে এল ও জি ওয়াই যুক্ত থাকা মানে তাদের মূলত বিদ্যাকে বোঝায় অর্থাৎ মেথড মেথড বিদ মেথডোলজি অর্থাৎ রিসার্চ কীভাবে চলবে তার সম্পর্কিত যে জ্ঞান তাকে আমরা মূলত মেথডোলজি বলতে পারি রিসার্চ মেথডোলজি বলতে পারি পরবর্তীতে আমরা এখানে সংজ্ঞা প্রদান করেছি মূলত রিসার্চ মেথডোলজি জিনিসটা কি এটা একটা সিস্টেমেটিক সলভ অর্থাৎ রিসার্চ যখন করা হয় তখন তো বিভিন্ন ধরনের মানে সমস্যা সামনে চলে আসে অর্থাৎ গবেষণার বিষয়টা নিয়ে আমরা তখন দাঁড় করাই সেই গবেষণার বিষয়টা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা আসে অর্থাৎ সেই সমস্যাগুলো কীভাবে পদ্ধতিগতভাবে সমাধান করা যায় তার তার যে জ্ঞান সেই জ্ঞানটা কিন্তু রিসার্চ মেথডোলজি প্রদান করে থাকে অর্থাৎ একজন রিসার্চার যে বিভিন্ন ধরনের স্টেপ নেয় তার রিসার্চ কার্যক্রম করার জন্য অর্থাৎ এই সেই স্টেপগুলোর পিছনে তার কারণ কি অর্থাৎ যৌক্তিক কারণটা কি এবং তার রিসার্চ প্রবলেমটা কি এই দুইটার মধ্যে যে সামঞ্জস্য বা ইন্টার লিঙ্ক করার যে জ্ঞানটা সেই জ্ঞানটাই মূলত রিসার্চ মেথডোলজি আর পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে যে গবেষক অর্থাৎ রিসার্চার তাকে তাকে কয়েকটা দুইটা দিকেই পারদর্শী হতে হয় একজন রিসার্চার শুধুমাত্র এটা জানলে হয় না যে কিভাবে তার হাইপোথেসিসের হাইপোথেসিসের ক্ষেত্রে যে ডাটাগুলো পেয়েছে সেগুলো টেস্ট করতে হবে শুধু এটা ভাবলেই হয় না কিভাবে সেই ডাটাগুলো ম্যানেজমেন্ট করতে হবে অথবা রিসার্চ 
টেকনিকটা কিভাবে এছাড়াও এছাড়াও একজন গবেষককে অবশ্যই জানতে হয় কোন ধরনের টেকনিকস ব্যবহার করবে অর্থাৎ আমরা পূর্বে আগে আগে দেখছি যে সে কি কি ধরনের স্লাই কি কি ধরনের টেকনিক ব্যবহার করবে তার যে জ্ঞান সে জ্ঞানটা আছে মেথোডোলজি অর্থাৎ তার গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা প্রাপ্ত গবেষণার যে বিষয়বস্তু সেটা অ্যাকুরেসি পাওয়ার জন্য সে কি ধরনের মেথড ব্যবহার করবে তার সম্পর্কে তার অবশ্যই জানা দরকার অবশ্য কেন জানা দরকার সেই মেথডটা কি বর্তমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আছে অর্থাৎ তার গবেষণার সাথে কি সেটা রিলেভেন্ট অথবা রিলেভেন্ট না অথবা যদি রিলেভেন্ট হয়ে থাকে তা সেটা তারা কি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ সেই স্টেপ সেই মেথডটা তারা মূলত কি বোঝাচ্ছে এবং কি ইন্ডিকেট করছে এবং কেন ইন্ডিকেট করছে এই সকল প্রশ্নর উত্তর কিন্তু গবেষককে দিতে হয় অর্থাৎ তাকে সে শুধুমাত্র যে বিভিন্ন ডাটা কালেকশন করবে ডাটা কালেকশনের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট মানে কনক্লুশনে চলে আসবে এইভাবেই কিন্তু একটা গবেষণা হয় না মূলত সে এই যে ডাটা কালেকশনটা করছে এই ডাটা কালেকশন করার পিছনে তার মূল কারণ কৃষি যৌক্তিক কারণটা দেখাবে এবং কিভাবে কিভাবে কোন কোন উপায়ে সেই কাজগুলো করছে এবং সেখানে যে জ্ঞানটা কাজে লাগাচ্ছে সেটা কিন্তু রিসার্চ মেথোডোলজি এছাড়াও একজন যে রিসার্চার থাকে তাকে অবশ্যই সে যে তার যে গবেষণা কার্যক্রম সে পরিচালনা করবে সেই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তার রিসার্চের একটা ডিজাইন তাকে করতে হবে অর্থাৎ সে কি মানে কোন কোন উপায় বা কিভাবে তার রিসার্চটা পরিচালনা করবে এখানে আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন মনে করেন যে একজন আর্কিটেক্ট অথবা একজন ইঞ্জিনিয়ার সে একটা বিল্ডিং বানাচ্ছে সে বিল্ডিং বানানোর ক্ষেত্রে তাকে কিন্তু অনেকে ভেবে চিনতেই তাদের ডিসিশনগুলো নিতে হবে অর্থাৎ সে কিভাবে মানে তার একটা কোন 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 সাইজ অনুযায়ী তার বিল্ডিংটা হবে এবং বিল্ডিংয়ের ধাপ অর্থাৎ আমরা বলে তালা কত তালা হবে বা এর লোকেশনটা কি হবে দরজার লোকেশনটা কিভাবে জানালা লোকেশন বা ভেন্টিলেটার এসব জিনিসগুলোই কিন্তু একজন ডিস একজন আর্কিটেক্টের মাথায় থাকতে হয় অর্থাৎ মূলত এই যে জিনিসগুলো বললাম যে উইন্ডোজ বা ডোরসের লোকেশন এই লোকেশন এই যে এইগুলো করার জন্য যে টেকনিক ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে মেথডস কিন্তু এইগুলোর সাথে যে আমরা কোনটা এই যে কনসিয়াসলি ইভিলেট দ্য বেসিস অফ ইস ডিসিশন অর্থাৎ এখানে সচেতনভাবে সে এই মেথডগুলো যখন ব্যবহার করে সেই সচেতনতাকে মূলত বলা হয় তার মেথোডোলজি অর্থাৎ সে কিভাবে এই বাড়িটা তৈরি করবে এবং বাড়িটার বিভিন্ন জিনিস সে কিভাবে নির্দিষ্টভাবে সে রাখবে অর্থাৎ এইভাবে বলা যায় যে একজন সিমিলারলি একজন রিসার্চার সেও তার যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্বে অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা ইমপ্লিমেন্ট করার পূর্বে অবশ্যই তার ডিসিশনগুলো ইভোলিউট করে দেখবো অর্থাৎ মূল্যায়ন করে দেখবো যে আমি এই 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 প্রসেসে কাজটা করছি বা আমি এই প্রসেসে কাজটা করছি এটাকে ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না এই জিনিসটাও কিন্তু একজন রিসার্চারকে মূল্যায়ন করতে হবে এবারেও কিন্তু তাকে পরিষ্কার এবং সুনির্দিষ্টভাবে তার ডিসিশনগুলো মেক করতে হবে সে কোন জিনিসটা সিলেক্ট করতে পারে বা কোন জিনিসটা সিলেক্ট করবে না এবং অথবা যদি কোনো জিনিস সিলেক্ট করে থাকে সেটা কেন সিলেক্ট করবে এই জিনিসগুলোও কিন্তু তার যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত আসার আগেই তাকে কিন্তু ভেবে দেখতে হবে এবং এই যে ভাবার প্রক্রিয়া এই ভাবার যে জ্ঞান এই জ্ঞানটাকে বলা হয় রিসার্চ মেথোডোলজি আর এই যে ভাবনা এই যে সিলেকশন এটাকেই বলা হয় মূলত রিসার্চ টেকনিক্স তো বন্ধুরা এইটা ছিল আমাদের রিসার্চ মেথড রিসার্চ মেথড রিসার্চ মেথডোলজি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনাদের অবশ্যই এই সম্পর্কে তো জানতে অবশ্যই বেশি বেশি করে পড়তে হবে পরবর্তী পরবর্তীতে আমরা চলে যাব রিসার্চ প্রসেস সম্পর্কে অর্থাৎ একজন গবেষক যখন কোনো একটা বিষয় নির্দিষ্ট করেন যে আমি এই বিষয়ে গবেষণা করতে চাই তখন তাকে অবশ্যই যে আমরা এর আগের স্লাইডে দেখলাম যে কিছু টেকনিক ফলো করতে হয় এবং কিছু টেকনিক সম্পর্কিত কিছু জ্ঞানও অবশ্য তাকে অবশ্য লাগে তাহলে সেক্ষেত্রে সে কি ধরনের টেকনিকটা ফলো করবে অর্থাৎ সে যে তার গবেষণা চালাবে সে গবেষণার ক্ষেত্রে তার প্রসেসটা কি হবে সে প্রথমে যে ডিজাইনের কথা বললাম যে তার তাকে অবশ্যই একটা সুনির্দিষ্ট ডিজাইন থাকা লাগবে সে ডিজাইনটা কিভাবে হবে কোন ওয়েতে হবে সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো এই রিসার্চ প্রসেসে একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকগুলো বিষয়ে লেখা আছে 
বিভিন্ন দিকে নির্দিষ্ট করা আছে এগুলো আমরা বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত জানব তো বন্ধুরা আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে একদম প্রথমে এই যে প্রথমে স্টেপটা শুরু হয়েছে এটা হচ্ছে ডিফাইনিং আর রিসার্চ প্রবলেম অর্থাৎ আপনি মনে করেন যে কোনো গবেষক রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা বিষয় নিয়ে আলোচনা মানে গবেষণা করতে চাইছে তখন তার তখন তাকে রোহিঙ্গাদের তখন তাকে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে প্রথমে ডিফাইন করতে হবে যে ক্রাইসিস অফ রোহিঙ্গা এই যে একটা ডেফিনেশন অর্থাৎ তার রিসার্চের যে প্রবলেম এই যে ক্রাইসিসটা অর্থাৎ রোহিঙ্গা সমস্যা দ্য প্রবলেমস রোহিঙ্গা প্রবলেমস প্রবলেমস অফ দ্য রোহিঙ্গাস এইটা কিন্তু তার রিসার্চের মূল প্রথম কোয়েশ্চেন যে সে কোন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবে তার গবেষণাটা করবে এই যে কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু সে প্রথমেই ডিফাইন করবে যে আমি আই উইল আমি রোহিঙ্গাদের নিয়ে গবেষণা করবো আই এম আই এম আমি রোহিঙ্গাদের ক্রাইসিস নিয়ে আমার গবেষণা করতে যাচ্ছি তো তখন সে বলবে যে আমি রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব বা গবেষণা করব তখন কিন্তু তার পরবর্তী যে ধাপ এখানে দুইটা ধাপ দেখতে পাচ্ছি প্রথম ধাপে এই যে সমস্যাটা নিয়ে সমাধানে করবে এখানে সে নিজের থেকে কি কি ধরনের থিওরি অথবা কনসেপ্ট সে বা বই থেকে কি কি ধরনের থিওরি বা কনসেপ্ট সে এখানে ইনক্লুড করবে এই রোহিঙ্গা সমস্যা অর্থাৎ তার যে রিসার্চ প্রবলেম আছে এই বেসিসে সেইটা তাকে এখানে আনতে হবে তারপরে এই তার নিজের যে থিওরি বা বই থেকে যে থিওরিগুলো বা কনসেপ্টগুলো পাচ্ছে এখান থেকে কিন্তু একটা নতুন সিদ্ধান্ত আসবে যে হ্যাঁ রোহিঙ্গাদের কি কি সমস্যা আছে হ্যাঁ রোহিঙ্গাদের নিয়ে কি এদের কি আবাসন সংকট বা এদের কি খাদ্য সংকট বা এদের কি এদের কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে বা এই এখান থেকে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সে আসবে তার পরবর্তীতে যে এখানে আর একটা ধাপ দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে কি যখন সে সিদ্ধান্ত নিল যে আমি রোহিঙ্গা সমস্যা এনে কাজ করবো তখন সে খুঁজতে তখন সে করলো কি প্রিভিয়াস যে রিসার্চ ফাইন্ডিং অর্থাৎ রোহিঙ্গাদের নিয়ে কি এর আগে কোনো কাজ হয়েছে কি না যদি হয়ে থাকে সে সেইগুলো সেই জিনিসগুলো কিন্তু রিভিউ করবে এবং রিভিউ করার ফলে তার তার কিন্তু একটা নতুন কোনো হাইপোথিস অথবা অনুমান চলে আসতে পারে যে আমার রোহিঙ্গাদের এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার অথবা হতে পারে রোহিঙ্গাদের বাসবাস নিয়ে আলোচনা করা দরকার বা তাদের উপর যে হত্যাযজ্ঞ হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার বা তাদেরকে তাদের যে নাগরিকত্ব প্রদান করা দরকার বা তাদের তারা এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা দরকার তো এই এইখান থেকেও কিন্তু আপনি একটা সিদ্ধান্ত আসেন এখানে তো এই যে ফর্মুলেট হাইপোথিস এই ফর্মুলেট হাইপোথিসিসটা কিন্তু এই দুইটা যে দুইটা যে কনসেপ্ট থেকেই আসে দুইটা বিষয় থেকে এখানে আসে এইটাকে কিন্তু ওভারঅলই বলা প্রিভিউ দ্য লিটারেচার অর্থাৎ আপনার যে মূল কাজ আপনার যে কোন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন অর্থাৎ এই যে লিটারেচার মানে বিভিন্ন সময় যে বিভিন্ন ফাইন্ডিং যে যে প্রিভিয়াস ফাইন্ডিং অথবা হতে পারে যে বর্তমানে বিভিন্ন বই বা আপনার নিজের একটা সাবজেক্টের ধারণা এই জিনিসগুলো বেস করে আপনি একটা হাইপোথিস আসবেন মনে করেন আপনি হাইপোথিস নিলেন যে রোহিঙ্গাদের খাদ্য সমস্যা এইটা আপনার মূল বা রোহিঙ্গাদের খাদ্য সমস্যা এইটা আপনার মূল হাইপোথিস তো তখন আপনি এই জিনিসটা হাইপোথিস নিলেন তখন তার পরবর্তী ধাপে আপনার হচ্ছে রিসার্চ ডিজাইন আপনি আপনি রিসার্চটা কীভাবে করবেন অর্থাৎ তাদের যে খাদ্য সমস্যা এই বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য আপনি আপনার রিসার্চটা কীভাবে সাজাবেন তো সেখানে আপনি স্যাম্পল ডিজাইনিং করতে পারেন যে ইনক্লুডিং স্যাম্পল ডিজাইন অর্থাৎ আপনি হতে পারে যে যে যেহেতু এইখানে প্রায় সাত লক্ষ প্রায় সত্তর লক্ষ বা আশি লক্ষ রোহিঙ্গা আছে তো তাদেরকে আপনি কিভাবে সাজাবেন তাদের থেকে হতে পারে যে আপনি প্রতি একশো জনে দশ জন করে নেবেন বা প্রতি এক হাজার জনে দশ জন করে নেবেন এভাবে আপনি নিয়ে নিয়ে কিছু স্যাম্পল করে যে আমি এইখান থেকে এই ধরনের ডাটা নিব এখান থেকে এই ধরনের জিনিস নেব এখান থেকে এই ধরনের কোয়েশ্চেন করবো বিভিন্ন কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে আপনি আপনার রিসার্চটা সাজিয়ে নিলেন এই এই আপনার যে স্যাম্পল স্যাম্পল ডিজাইন এখানে কালেক্টিং ডাটা অর্থাৎ ডাটাটা ডাটার একটা বিষয় আছে অর্থাৎ আপনার যে স্যাম্পলটা আপনার ডাটাটা কীভাবে সংগ্রহ করবেন সেটা কিন্তু এই স্যাম্পলের উপর নির্ভর করে আর তারপর এই স্যাম্পল ডিজাইনিং থেকে আপনি এই স্যাম্পল ডিজাইনিং অনুযায়ী আপনি আপনার ডাটাগুলো কালেকশন করা শুরু করলেন অর্থাৎ আপনি যেভাবে আপনার রিসার্চটা রিসার্চের ডিজাইনটা করেছেন আর বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন সেই অনুযায়ী আপনি আপনার রিসার্চের কাজে লেগে গেলেন অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ডাটা আপনি কালেকশন শুরু করলেন এবং এই ডাটা কালেকশন করার পরে সেটাকে আপনি কিন্তু এই ফর্মুলেটেড অর্থাৎ হাইপোথিস অনুযায়ী আপনি কিন্তু এখানে সেটা টেস্ট করলেন অর্থাৎ আপনি যে ডাটাগুলো পেয়েছেন সেই ডাটা অনুযায়ী আপনি প্রথমে প্রথমে একবার অথবা দুইবার 
টেস্ট করলেন টেস্ট করার পর দেখলেন যে আমি যে অনুমানটা করেছিলাম যে তাদের যে খাদ্য সমস্যা এই খাদ্য সমস্যার এটার সাথে কি মিল আছে কি নাই যখন যদি দেখেন যে আপনার কিছু ঘাটতি আছে আপনার যদি দেখেন যে আপনার ডাটা কালেকশনে কিছু ঘাটতি আছে বা এই যে ডাটা আপনি পেয়েছেন এখান থেকে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত আসতে পারছেন না পরিষ্কার সিদ্ধান্ত তখন আপনি করতে পারেন কি যে আপনি এখান থেকে আবার ডাটা কালেকশন করতে পারেন এখান থেকে আবার আপনি সেই জিনিসটা অ্যানালাইসিস করতে পারেন সেভাবে এভাবে বারবার করতে করতে যখন আপনার একটা নির্দিষ্ট আপনি যখন একটা আপনার যে বিভিন্ন বিভিন্নভাবে যে টেস্টিংয়ের মাধ্যমে যখন আপনি একটা পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে গেলেন সেখান থেকে কিন্তু আপনি ইন্টারপ্রিট করলেন যে ইন্টারপ্রিট করলেন যে হ্যাঁ আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বা রোহিঙ্গাদের খাদ্য সমস্যা সেটার সাথে আমার গবেষণার এই যে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেটা ঠিক আছে এবং এইটা আপনি রিপোর্ট করলেন এইভাবে কিন্তু মূলত রিসার্চ যে প্রসেস সেটা চলে থাকে প্রথমে আপনার সমস্যাটা রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে আপনি আলোচনা করলেন যে আমি রোহিঙ্গা সমস্যা দেখতে পাচ্ছি এটা নিয়ে গবেষণা করবো তখন আপনার নিজের ধারণা আমি বিভিন্ন বই পুস্তকে আপনি পড়লেন সেখান থেকে আপনি একটা সিদ্ধান্ত ছিলেন যে রোহিঙ্গাদের খাদ্য সমস্যা অথবা পূর্ব প্রিভিয়াস বিভিন্ন ফাইন্ডিং থেকেও দেখলেন যেখান থেকে খাদ্য সমস্যা সেখান থেকে আপনি ওটি ডিজাইনটা তৈরি করলেন যে আপনি রোহিঙ্গাদের যে খাদ্য সমস্যা এই খাদ্য সমস্যাটার কয়েকটা আপনি এই বিভিন্ন স্যাম্পল তৈরি করলেন যে এই এত যেহেতু এত পরিমাণ লোক আপনি আমি এই এই লোকের কাছ থেকে এই এই প্রশ্নের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেব সেই অনুযায়ী আপনি ডাটা কালেকশন করলেন এবং ডাটাগুলো আপনি বারবার টেস্টিং এর মাধ্যমে যখন আপনি পরিষ্কার একটা তথ্য পেয়ে গেলেন সেই পরিষ্কার তথ্যগুলো আপনি অবশ্যই কনক্লুশন করলেন যে হ্যাঁ আমার ফর্মে আমার হাইপোথেসিস অনুযায়ী এইটা ঠিক আছে তো এর পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে গুড রিসার্চ অর্থাৎ একটা ভালো রিসার্চ হইতে হলে তাকে কি ধরনের ধাপ পার করতে হবে কি কি ধরনের ক্রাইটেরিয়া তাকে অবশ্যই থাকতে হবে তো এখানে আমরা মূলত পাঁচ থেকে ছয়টা ক্রাইটেরিয়া দেখতে পাচ্ছি সে ক্রাইটেরিয়া গুলো হচ্ছে প্রথমে যে আপনার রিসার্চ যে উদ্দেশ্য আপনি সেই রিসার্চ করবেন যে উদ্দেশ্য সেটা কিন্তু আপনি পরিষ্কারভাবে বলতে হবে এবং আপনি যে কনসেপ্টগুলো ব্যবহার করতেছেন এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী আপনার উদ্দেশ্য বাঁচতে পারে না সেগুলো কিন্তু পরিষ্কারভাবে আপনার এখানে ক্লিয়ার করতে হবে যে আমি এই কাজ করার জন্য এই জিনিস করতেছি সেটা করতে হবে তারপরে আপনার রিসার্চ প্রসিডিওর আপনাকে কিন্তু অবশ্যই ডিটেলি করতে হবে অর্থাৎ আপনি যখন গবেষণাটা করবেন তখন কিন্তু আপনার রিসার্চটা ডিটেল করা দরকার অবশ্যই কেন কারণ এই গবেষণা যদি পরবর্তীতে যখন যেহেতু আমরা প্রিভিয়াসলি স্লাইড দেখছি যে রিসার্চ রিভিউ দ্য প্রিভিয়াস ফাইন্ডিং সেখানে কিন্তু একজনের গবেষণা আর একজন ব্যবহার করছে বা আর একজন সেটা পড়ে আর একটা নতুন ধারণা নিচ্ছে তো আপনার সেই ক্ষেত্রে আপনার রিসার্চটা হতে হবে একটা একটা ডিটেলস রিসার্চ যাতে পরবর্তীতে কোনো রিসার্চার সেইটা নিয়ে আরও সেটার অ্যাডভান্সের জন্য আরও বেশি কাজ করতে পারে এবং আপনি যে ডিজাইনটা করবেন আমরা যেভাবে দেখিয়েছি যে স্যাম্পল ডিজাইনিং করবেন সেটা কিন্তু অবশ্যই পরিষ্কারভাবে একটা শুধুভাবে প্ল্যান মাফিক করা দরকার অর্থাৎ আপনি কিভাবে নিবেন আপনি এক জায়গায় মনে করেন যে এক একবার একশো জনের আপনি থেকে তথ্য নিন আর অন্য 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 ক্ষেত্রে একশো জনের একশো জনের মধ্যে একজনের কাছ থেকে তথ্য নিলেন না তো এর ফলে কী হবে একটা ইম্ব্যালেন্স তৈরি হবে সেক্ষেত্রে আপনার এই রিসার্চ ডিজাইনটা কিন্তু প্ল্যান মানে প্ল্যান মাফিক করতে হবে এছাড়াও আপনার যে ডাটা আছে সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনার সাফিসিয়েন্টলি যে অ্যাডিকিউট ডাটা থাকা দরকার অর্থাৎ পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত মানে তথ্য উপত্য থাকতে হবে আপনাকে তখনলে আপনার ডাটা সারপ্লাস থাকতে হবে আপনার এই যে আপনি যে বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করতে চাচ্ছেন সেটা অ্যানালাইসিস করার জন্য এবং আপনি যে মেথডটা ব্যবহার করবেন সেই মেথডটা যেন অবশ্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় সেটা অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হবে এবং কনক্লুশনে যে বিষয়টা কনক্লুশনের যে বিষয়টা সেটা বললাম যে টেস্টিংয়ে আপনার বিভিন্ন আপনার যে হাইপোথিস এই হাইপোথিসিসটা কিন্তু বারবার টেস্টের মাধ্যমে একটা যখন পরিষ্কার ধারণা আসবে তখনই কিন্তু আপনি সর্বশেষে আপনি কনক্লুশন আসতে পারবেন যে প্রথম ধাপে যখন আপনি অপরিষ্কার একটা ধারণা আসে তখনই আপনি যে হাইপোথ কনক্লুশন বলবেন তা হবে না তো মূলত হচ্ছে এই ছয়টা ধাপকে অবশ্যই একটা একটা রিসার্চকে ভালো হতে গেলে যে তাকে অবশ্যই এই ছয়টা ধাপকে পার করতে হবে তো এবারে আমরা দেখতে পাই যে আরো কিছু যুক্ত করে সেটা বলতে পারি যে 
যে যে রিসার্চ যে গুড রিসার্চ সেই তার যে পদ্ধতি হবে সেটাকে আমরা চারটা সাইড ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে কোনো গুড কোনো একটা রিসার্চ যদি ভালো হতে হয় তাকে কিন্তু অবশ্যই সিস্টেমেটিক্যালি হতে হবে অর্থাৎ কোনো একটা গবেষণাকে যদি আমরা ভালো বলতে চাই এটা ভালো একটা গবেষণা হয়েছে কিন্তু সেটা কিন্তু অবশ্যই পদ্ধতিগত হয় অর্থাৎ সে সায়েন্টিফিক যে যে সিস্টেম সে মেথড সে মেথড বা টেকনিক অনুযায়ী হয়ে থাকে আবার ভালো যে গবেষণা অর্থাৎ আপনি যখন রোহিঙ্গাদের সমস্যা যদি মনে করেন যে খাদ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন সেই রিসার্চটা হতে হবে যৌক্তিক যে হ্যাঁ আপনি মনে করেন এমন একটা জিনিস যে রোহিঙ্গাদের শিক্ষা সমস্যা রোহিঙ্গাদের অন্য অন্য কোনো সমস্যা মনে করেন যে ওদের ওদের লেখাপড়ার সমস্যা বা এডুকেশনাল প্রবলেম যেহেতু বাংলাদেশের মতন একটা অনুনয়নশীল রাষ্ট্র ওদের থাকতে দিয়েছে এক্ষেত্রে আপনার যৌক্তিক যদি আপনার রিসার্চ যদি ভালো হতো হয় অবশ্যই যৌক্তিক এ ধরনের কিছু হইতে পারে যে রোহিঙ্গাদের আবাসন সমস্যা রোহিঙ্গাদের খাদ্য সমস্যা রোহিঙ্গাদের পায়নি পয়নিষ্কারের সমস্যা এই জাতীয় কিছু হতে পারে কিন্তু ইলজিক্যাল কিছু হতে পারে না এছাড়াও যে রিসার্চটা আপনি করবেন সেটা অবশ্যই ইম্ফ্রিক্যাল হতে হবে অর্থাৎ আপনার বিভিন্ন নিজের একটা সাবজেক্টিভিটি থাকবে এর মাধ্যমে হতে হবে এবং পরবর্তী জন্য এই একটা ভালো রিসার্চ কিন্তু পরবর্তীতে যেন অন্য যে গবেষকরা আছে সেটা যেন তারা ডিপিটিভেশন মানে ডেভেলপমেন্টের জন্য বা অ্যাডভান্স করার জন্য কিন্তু সেখানে যেন তারা কাজ করতে পারে এই পদ্ধতিটাও যেন সেখানে থাকে এই হলো মূলত আমাদের রিসার্চ মেথোডোলজির রিসার্চ মেথোডোলজি ভার্সেস রিসার্চ মেথডস এবং পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব যে স্যাম্পল ডিজাইন কি স্যাম্পল ডিজাইন সম্পর্কে আমরা স্যাম্পল ডিজাইন কি এ বাদে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব যে একটা রিসার্চ করার ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেই রিসার্চ প্রবলেমটা আমরা ডিফাইন করব এবং কী কী ধরনের টেকনিক আসার সেই সেই টেকনিকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এই ছিল আজকে আমাদের আজকের মতো আমাদের এখানে আলোচনা তো ধন্যবাদ বন্ধুরা